Bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2017. Nóng bức Mệt mỏi Quá nhiều kiến thức Quá nhiều môn học Hãy đến với chương trình bổ trợ kiến thức hướng dẫn tổng ôn tập của VTV7 16 giờ và 23 giờ hàng ngày trên VTV7 ôn tập tất cả các môn toán, văn, tiếng Anh, lý, hóa, sinh, sử, địa, giáo dục công dân. Tương tác và làm bài tập qua website và Facebook của chương trình. Hãy cùng VTV7 chinh phục kỳ thi. Còn bây giờ, mời các em cùng theo dõi nội dung bài học hôm nay. Chào các em, hôm nay chúng ta học bài cuối cùng trong chương trình chinh phục kỳ thi năm 2017 của môn vật lý. Thì thầy sẽ trình bày cái nội dung của phần lượng thử ánh sáng và phần hạt nhân nguyên tử. Đầu tiên là lượng thử ánh sáng thì chúng ta nhắc lại cái hiện tượng quang điện được phát minh từ cái thí nghiệm HEC năm 1887. Thì HEC đã cho chiếu một cái chùm ánh sáng tử ngoại lên bề mặt của một tấm kẽm đang tích điện âm. Thì một lúc sau thấy tấm kẽm nó mất dần định tích âm và cuối cùng nó lại tích điện dương. Thì khi nghiên cứu sâu hơn thì mới thấy là khi cái ánh sáng tử ngoại chiếu lên bề mặt tấm kẽm thì các electron nó sẽ hấp thụ năng lượng của ánh sáng tử ngoại nó bật ra bên ngoài. Đấy, thì tia tử ngoại làm bật các electron ra khỏi tấm kẽm ở trong cái thí nghiệm này. Thì trước đó người ta sử dụng thuyết sóng nhưng mà người ta không thể giải thích được cái, cái hiện tượng mà tại sao khi chiếu tia tử ngoại vào tấm kẽm thì làm electron bật ra trong khi chiếu ánh sáng nhìn thấy thì không làm electron bật ra. Cho nên là từ đó mới dẫn đến sự ra đời của của thuyết lượng tử. À, khi nghiên cứu sâu hơn cái hiện tượng quang điện thì người ta thấy là như thế này này. Mỗi một cái vật liệu thì nó có tồn tại một cái giá trị đặc biệt của bước sóng mà hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi mà bước sóng ánh sáng kích thích nhỏ hơn cái bước sóng giới hạn đó. Thì ví dụ như là bạc thì bước sóng giới hạn là 0,26 micromet, không? Đồng là 0,30, kẽm là 0,35, nhôm là 0,36, natri là 0,5, kali là 0,55, cesi là 0,66 và canxi là 0,75. Ví dụ như vậy. Thế thì ở đây các em thấy kém là 0,35 như vậy nó ở vùng tử ngoại cho nên cái tia tử ngoại của bước sóng ngắn hơn 0,35 thì nó sẽ nó sẽ gây ra hiện tượng quang điện. Nhưng mà các cái ánh sáng kích thích mà nó có bước sóng dài hơn cái giới hạn quang điện thì không xảy ra hiện tượng này. Thuyết lượng tử ánh sáng được phát minh năm 1905 thì đã cực kỳ là thành công trong việc giải thích hiện tượng quang điện. Thì nội dung thuyết lượng tử như thế này. Một, Einstein cho rằng ánh sáng là hạt và hạt ánh sáng gọi là photon. Đúng không? À... Nội dung thứ hai là mỗi ánh sáng đơn sắc gồm các phô tông có cùng loại và có năng lượng giống nhau là epsilon bằng hf. Thì đây là chùm các phô tông này, thầy minh họa là cái tia sáng nó đi theo chiều này nhưng mà nó là một chùm các phô tông chuyển động. Nội dung thứ ba là trong chân không thì phô tông bay với vận tốc là c bằng 3 nhân 10 mũ 8 m trên giây. Dọc theo chiều của tia sáng thì c đây là hằng số vũ trụ nhé, nhớ con số này. Và nội dung thứ tư là mỗi lần nguyên tử hấp thụ hay phát ra ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ một phô tông. Đây là bốn cái nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng mà thầy đề nghị các em ghi ra vở và phải ghi nhớ lấy. Ví dụ nhé, một chùm sáng đơn sắc có bước sóng bằng 0,5 micromet và công suất của chùm sáng bằng 0,1 watt cho cái hằng số Planck h bằng 6,625 x 10 mũ trừ 34 giun giây thì c ở đây bằng 3 x 10 mũ 8 m trên giây tìm số photon cho chùm sáng phát ra trong một phút. Thì các em tưởng tượng đây là chúng ta có một cái nguồn phát sáng này đúng không? Với công suất là p. Đấy. Thì nó sẽ phát ra photon theo các hướng được chưa? Thế thì ở đây là số photon phát ra trong một giây thì nó sẽ bằng công suất P là năng lượng phát ra chia cho epsilon là năng lượng của một photon. Sau đó thì nhân với T để biết được là số photon phát ra trong T giây. Mà epsilon này thì nó bằng hc trên lambda thì chúng ta sẽ có n bằng P lambda hc nhân với T. Thì chúng ta thay các con số vào ở đây, P là bằng 0,1W đúng không? Lambda bằng 0,5 nhân 10 mũ trừ 6, h là 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 và c bằng 3 nhân 10 mũ 8. Thì ở đây có con số 60 ở đây là vì thời gian cho một phút đúng không? Cho nên là cái T này là phải nhân với 60 để cho, cho nó thành dây thì chúng ta sẽ có n là bằng 1,51 x 10 mũ 19 photon phát ra trong một phút. Người ta đã vận dụng cái thuyết lượng tử của Einstein để giải thích hiện tượng quang điện rất là tuyệt vời. Đấy, nó như sau: đây là cái tấm 
kẽm của chúng ta và đây là cái electron ở trên bề mặt à, nó liên kết với cái tấm kim loại đó lỏng lẻo nhất bởi vì những cái electron ở phía trong thì nó sẽ liên kết mạnh hơn thì cái năng lượng liên kết ở đây là a nó có một cái tên gọi là công thoát electron thì nếu chúng ta chiếu cái photon tới thì cái electron này nó sẽ hấp thụ thì chúng ta sẽ thấy là này, này hấp thụ năng lượng thì nó có thể thoát ra bên ngoài đúng không nó được truyền thêm năng lượng mà theo cái nội dung số 2 thì năng lượng photon là epsilon bằng hf bằng hc trên lambda và nội dung thứ tư là mỗi lần chỉ hấp thụ một photon thôi như vậy là cái này nó sẽ hấp thụ cái photon có năng lượng hc trên lambda cho nên là epsilon bằng hf hc trên lambda phải lớn hơn bằng a đây là điều kiện để cho electron có thể thoát được cái mối liên kết đó và thoát ra bên ngoài thì rút ra chúng ta có lambda nhỏ hơn hc trên a thì hc là hằng số và a thì nó phụ thuộc vào cái kim loại do đó chúng ta sẽ có ngay là hc trên a là một hằng số ta gọi nó là lambda không vậy điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện ở đây là lambda nhỏ nó bằng lambda không lambda không chính là giới hạn quang điện của cái kim loại đó và nó phụ thuộc vào bản chất kim loại thông qua cái thông qua cái công thoát a này được chưa nào thì ở đây các em nhớ là lambda không bằng hc trên a a là công thoát và lambda không là giới hạn quang điện công thức này rất hay được dùng trong các cái bài toán cơ bản Ví dụ cho cái giới hạn quang điện của một kim loại bằng 0,278 micromet cho các hằng số H và C đây và cho hằng số điện tích nguyên tố E bằng 1,6 x 10 mũ trừ 19 coulomb tính công thoát electron thì các em biết là lambda không bằng HC trên A đúng không? Thì A bằng HC trên lambda không các em thay số vào thì các em sẽ được con số là 7,15 nhân 10 mũ trừ 19 dùn. đấy à, Tất nhiên là các em có thể đổi nó thành đơn vị electron volt thì các em biết là một electron volt ấy, thì nó bằng 1,6 x 10 mũ trừ 19 coulomb volt tức là 1,6 x 10 mũ trừ 19 dùn. À, do đó chúng ta sẽ tính A bằng cách lấy con số này mà chia cho cái này chúng ta được là 4,47 electron volt Đấy. Đến đây có một số cái chú ý về cái lượng tử ánh sáng như sau Thứ nhất là photon là không đứng yên Không bao giờ có khái niệm photon đứng yên à, Do đó là nó không có cái khối lượng nghỉ à, Nếu mà các em nhớ là theo thuyết tương đối Einstein thì chúng ta sẽ có M bằng M0 chia cho căn Của một từ V bình đến C bình đấy Thì ở đây cái khối lượng nghỉ của nó là của photon là không có cái khái niệm đó Ba là khi truyền đi giữa các môi trường thì năng lượng photon không thay đổi. Thực ra là vì khi ánh sáng truyền đi giữa các môi trường thì tần số nó không đổi. Tần số không đổi mà HF là năng lượng photon chỉ nó không thay đổi. Chúng ta sang mục tiếp theo đó là mẫu nguyên tử Bohr. Thì đầu tiên thầy sẽ trình bày qua về mẫu hành tinh nguyên tử Rutherford phát minh năm 1911. Cái này là Rutherford đã dựa vào cái mô hình của hệ mặt trời đúng không? Để đưa ra cái mô hình này và gọi là mẫu hành tinh nguyên tử là vì như vậy. Thì trong mẫu của Rutherford thì ông ấy đề xuất là hạt nhân mang điện tích dương đứng ở giữa, các electron thì chuyển động tròn đều xung quanh và ở đây lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân dương và electron âm nó sẽ đóng vai trò lực hướng tâm. Đấy, mô hình rất đơn giản thôi. Thì qua cái mô hình này thì chúng ta có thể tính được thứ nhất là lực coulomb ở đây là bằng Ke bình phương trên R bình phương, đúng không? Ở đây chúng ta vận dụng cho nguyên tử hydro, đây là dương E, đây là âm E. Thì À, chúng ta sẽ có là ke bình phương trên r bình phương là lực coulomb à, nó bằng lực hướng tâm thì lực hướng tâm là bằng m v bình phương trên r r là bán kính được chưa nào thế còn thế năng thì chúng ta dùng cái kiến thức lớp 11 về tính điện ấy, thì chúng ta có thế năng của electron này khi nó nằm trong điện trường do hạt nhân dương này tạo ra thì nó bằng ke bình phương trên r nhưng phải có dấu trừ Đấy, bởi vì là q 1 là bằng dương e và q 2 là bằng uh, trừ e cho nên là thế năng bằng ke bình phương trên r còn động năng thì bằng m v bình phương trên hai thì các em lưu ý này M V bình phương trên R thì bằng K E bình phương trên R bình phương Cho nên M E bình phương trên 2 thì bằng K E bình phương trên 2 R Thì ở đây chúng ta có Và bây giờ là electron nó chuyển động như này Thì cái năng lượng toàn phần của nó sẽ bằng thế năng cộng động năng Cộng hai cái này với nhau chúng ta sẽ được là K E bình phương trên 2 R Có dấu trừ ở đây Như vậy năng lượng của electron khi chuyển động xung quanh hạt nhân Nó là một năng lượng âm Được chưa? Năng lượng âm Nhưng điều đấy không quan trọng Vấn đề nó nằm ở chỗ chúng ta tính mốc thế năng ở đâu mà thôi âm với dương không quan trọng mà chỉ có độ lệch năng lượng mới quan trọng cho nên các em đừng có phân vân với cái dấu âm này thế nhưng mà cái mẫu của Rutherford này bị phản đối ghê gớm vì nó không giải thích được tính bền vững của nguyên tử ở đây có thể giải thích này nhé giải thích cái điểm mà hạn chế của cái mẫu này là khi mà electron nó chuyển động tròn như này thì các em biết là tại một điểm bất kỳ trong không gian thì cường độ điện trường e ở đây là bằng ke trên d bình phương đúng không cái này là công thức cường độ điện trường ở lớp 11 thế thì khi mà Electron này chuyển động thì cái D này nó thay đổi này Cho nên cái cường độ điện trường E bằng Ke trên D bình phương nó sẽ biến thiên Như vậy trong toàn bộ không gian nó sẽ có điện trường biến thiên Mà điện trường biến thiên thì sinh ra sóng điện tử Và sóng điện tử truyền đi thì mang năng lượng Điều đó dẫn đến là electron này nó sẽ giảm dần năng lượng Và về nguyên tắc nó sẽ phải chuyển động với bán kính nhỏ dần Và sau một thời gian rất ngắn nó sẽ rơi vào hạt nhân Và do đó nguyên tử nó sẽ bị phá hủy Như vậy thì theo cái mô hình này là cái mô hình được tin cậy nhất lúc bây giờ Thì chúng ta phải tuân theo cái lý thuyết
của Rutherford này bị phản đối và không được thừa nhận. Thì sau đó thì Bo sau một số năm đấy thì Bo đã đưa ra một cái mô hình nguyên tử thì ông ấy nói như này này, ông thừa nhận cái mô hình của Rutherford nhưng ông ấy bổ sung một hai tiên đề nữa mà hai tiên đề này thì không chứng minh được, chúng ta phải chấp nhận thôi. Như vậy thì cái mẫu Rutherford này nó sẽ có giá trị rất lớn bởi vì chính Bo đã kế thừa và đưa ra được cái mô hình mẫu nguyên tử Bo và cái mẫu nguyên tử Bo này cực kỳ thành công bởi vì đã giải thích được cái sự hình thành của các dãy quang phổ hydro vân vân cũng như là sự bền vững của nguyên tử cho nên nó đạt được cái thành tựu rất lớn ở thời bấy giờ thì ở đây nhớ là chúng ta có cái năng lượng là e bằng trừ ke bình phương đến 2r cái này vẫn kế thừa từ cái mẫu nguyên tử Rutherford nhé nội dung của mẫu nguyên tử Bo thì chúng ta biết là như thế này này nó gồm hai tiên đề Bo cộng với mẫu Rutherford thì cái tiên đề thứ nhất ấy, nó là tiên đề về trạng thái rừng thì tiên đề phát biểu là nguyên tử chỉ tồn tại ở trạng thái có năng lượng xác định và gọi là trạng thái rừng. Ở trạng thái rừng thì nguyên tử không bức xạ. Được chưa nào? Tức là khi nguyên tử nó đang tồn tại thì năng lượng xác định và nó không bức xạ sóng điện tử gì cả. Đó là nội dung thứ nhất. À, thứ hai là trong trạng thái rừng của nguyên tử thì các electron sẽ chuyển động trên những quỹ đạo có bán kính xác định gọi là quỹ đạo rừng. Thì các em biết là electron chuyển động tròn đều trên các cái quỹ đạo có bán kính R. Và nếu nguyên tử có nhiều electron thì mỗi electron sẽ chuyển động trên quỹ đạo của nó và bán kính của nó là xác định đấy thì đây là hai nội dung tiền đề thứ nhất và các em phải nhớ nhé thì cụ thể đối với nguyên tử hydro thì chúng ta có quỹ đạo rừng như thế nào cái mô hình này cho thấy là uh, cái mối quan hệ giữa cái quỹ đạo thứ n thì bằng n bình phương r không r không có cái giá trị là bằng 0,53 x 10 mũ trừ 10 mét và cái này được gọi là bán kính bo đây là cái quỹ đạo trong cùng của bán kính nhỏ nhất à, tiếp theo là vì r 1 tức là cái quỹ đạo trong cùng thì nó bằng r không gọi là quỹ đạo k R2 là bằng N bình phương R2 ứng với N bằng mấy? Bằng 2 trên này chúng ta sẽ có là bằng 4R0 là quỹ đạo L Từ trong ra ngoài là K, L R3 bằng 9R0 là M R4 bằng 16R0 là N R5 bằng 25R0 là O Và R6 bằng là 36R0 là P Các em có thể vẽ các cái bán kính lớn dần ra nhé Cái đó thì ở đây không có nhiều không gian này thầy không vẽ Thì các cái K, L, M, N, O, P này các em phải nhớ này Nó ứng với lại 1, 2, 3, 4, 5, 6 này Cái đấy trong đầu mình phải nhớ bởi vì có rất nhiều bài tập liên quan đến các cái tên quỹ đạo này đã từng được ra trong các đề thi. Bây giờ ta xem một cái ví dụ là theo mẫu nguyên tử Bo thì bán kính quỹ đạo K của electron trong nguyên tử là R0. Khi electron chuyển động từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt bao nhiêu R0. Thì chúng ta sẽ có RN bằng N bình phương R0. Thì cái quỹ đạo N lớn thì ứng với N bằng 4 nhưng R0 là bằng là gấp 16 lần R0. Đúng không? Thế còn L thì là ứng với N bằng 2. Cho nên là chúng ta có RL thì bằng 4 R0 Như vậy thì cái độ giảm của bán kính từ 16 đến 4 là giảm 12 R0 Bây giờ chúng ta xem xét sâu hơn về cái quỹ đạo rừng của Hydro Thì chúng ta biết là cái RN bằng N bình phương R0 đúng không? Như vậy ứng với mỗi N chúng ta có một cái R tương ứng Ở đây là chuyển động tròn đều cho nên là cái lực hướng tâm ở đây là bằng MV bình phương trên R Ở đây chúng ta đặt là VN và RN Thì nó bằng lực điện là KE bình phương trên R bình phương Đây chính là RN bình phương Được chưa? Thì nhớ như này này, cái RN thì bằng N bình phương R0 Cho nên là RN bình phương bằng N mũ 4 R0 bình phương Đấy, chính điều này dẫn đến là cái lực Fn Tức là cái lực hướng tâm cũng chính là lực điện Ứng với quỹ đạo N thì nó sẽ bằng F1 trên N mũ 4 Cái F1 này là chính là ứng với cái, cái R1 Tức là ứng với cái R0 là quỹ đạo K Thì cái công thức là Fn bằng F1 trên N mũ 4 này Cũng rất hay được dùng ở trong các bài tập Ví dụ là theo mẫu bo về nguyên tử hydro nếu lực tương tác tính điện giữa electron và hạt nhân khi electron chuyển động trên quỹ đạo rừng L là F thì electron chuyển động trên quỹ đạo rừng N là bao nhiêu? Rõ ràng bài này là chúng ta dùng tỷ lệ thì chúng ta sẽ có Fn bằng F1 trên N mũ 4 thì chúng ta có Fl bằng Fk trên 2 mũ 4 Được chưa? Fk chính là F1 trên gì? Và Fn thì bằng Fk trên 4 mũ 4 Từ đây chúng ta rút ra được là Fn trên Fl thì bằng 1 phần 16 Như vậy Fn bằng F trên 16 được chưa? Đấy. Như vậy là cái lực này là càng ra xa nó càng giảm và nó giảm với lũy thừa bậc 4 của cái hệ số n cơ, nó giảm cực nhanh. Tiếp theo, một cái nội dung khác cũng liên quan đến quỹ đạo rừng hydro. Thì ở đây chúng ta cũng có rn bằng n bình phương r không, thì chúng ta rút ra đây là lực hướng tâm và đây là lực điện và từ đây chúng ta rút ra được là vn nó sẽ bằng 1 trên n căn của ke bình phương mr không. Thì nhớ khi n bằng 1 ở đây chúng ta có v1 tức là ứng với quỹ đạo k. V là tốc độ chuyển động tròn đều của electron trên quỹ đạo Thì chúng ta có thể thay KEMR0 vào Thì chúng ta sẽ có V1 đây Thay các con số K 9 đến 10 mũ 9 E là bằng 1,6 x 10 mũ trừ 19 bình phương Thay M 9,1 x 10 mũ trừ 31 R0 bằng 0,53 x 10 mũ trừ 10 Ta sẽ được là V1 bằng 2,19 x 10 mũ 6 m trên giây Cái này chỉ cần biết cách tính chứ không cần nhớ 
Nhưng mà từ cái Vn và bằng 1 trên Nv1 ở đây chúng ta rút ra công thức tổng quát là Vn bằng V1 trên N lần. Được chưa? Tức là đây là công thức cho biết cái mối liên hệ giữa vận tốc chuyển động tròn đều của electron trên quỹ đạo N ứng với hay là gấp bao nhiêu lần so với vận tốc của electron trên quỹ đạo K. Đấy. Ví dụ, theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hydro chuyển động của electron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Đấy. Tính tỷ số giữa tốc độ của electron trên quỹ đạo L và tốc độ của electron trên quỹ đạo N thì chúng ta đã có Vn bằng V1 trên N rồi, đúng không? Thì chúng ta có Vl bằng Vk trên 2 và Vn bằng Vk trên 4. Như vậy tỷ lệ của Vl trên Vn bằng 2, gấp đôi. Đấy. Bây giờ chúng ta xét tiếp về năng lượng của nó. Thì chúng ta cũng xét xem là cái năng lượng nó phụ thuộc cái hệ số N như thế nào. Thì từ đây chúng ta sẽ rút ra được là năng lượng thì bằng thế năng cộng động năng và bằng trừ Ke bình phương trên 2 Rn. Cái này lúc nãy thầy đã nhấn mạnh rồi đúng không? Thì chúng ta chỉ cần là lấy là Rn bằng N bình phương R0 thì chúng ta sẽ có bằng Ke bình phương trên 2 R0 nhân N bình phương. Thì rút cái E0 này ra chúng ta có bằng trừ E0 trên N bình phương. Được chưa? Ở đây E0 là bằng Ke bình phương trên 2 R0 và nếu chúng ta tính ra thì cái giá trị của nó khá là quen thuộc. Hẳn là khi thầy nói thì nhiều bạn nhớ ngay là 13,6 electron volt. Đấy, đây là đơn vị electron volt. Thì chúng ta sẽ có cái này là bằng trừ 13,6 trên N bình phương electron volt. Được chưa nào? Đây là công thức để mà tính năng lượng của electron trên các cái quỹ đạo ứng với N khác nhau. Thì các em sẽ có E0 là hàng số đấy đúng không? Thì N là chia cho N bình phương. Thì từ đây người ta dựa vào người ta vẽ cái thang năng lượng như này. À, khi mà N này mà bằng 1 ấy, thì chỗ này là bằng trừ E0. Năng lượng trừ E0. Còn khi N ra vô cùng ấy, thì trừ E0 trên vô cùng nó bằng 0. Chính đây là mức năng lượng cao nhất là bằng 0. Còn mức năng lượng thấp nhất của nguyên tử hero là trừ E0. Được chưa? Thế còn tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có N bằng uh, N bằng 2 thì là trừ E0 trên 4 ở đây. N bằng 3 thì chúng ta có trừ E0 trên 9. Rồi các cái mức gần hơn nữa. Đấy, các mức càng lên cao càng dày. Các em tưởng tượng các mức dưới nó cách xa nhau. Nhưng mà lên trên thì nó sát vào nhau. Nó tạo thành một cái mà trong vật lý học gọi là vùng năng lượng. Với các mức năng lượng cực kỳ gần nhau. Đấy nhưng mà các mức dưới rời rạc và khi các em làm bài tập thì các em thường xuyên gặp những cái bài toán liên quan đến các cái mức năng lượng phía dưới. Bây giờ chúng ta sang cái tiên đề bo số 2, đó là tiên đề về hấp thụ và bức xạ năng lượng. Thế thì cái nội dung của tiên đề này như thế này, khi chuyển từ trạng thái rừng có năng lượng N sang trạng thái rừng có năng lượng M, M là năng lượng thấp hơn nhé. Thì nguyên tử bức xạ một photon có năng lượng là epsilon bằng N trừ M, đúng bằng cái sự chênh lệch giữa hai mức năng lượng. Đấy. Đây, các em tưởng tượng là đây là các cái mức năng lượng M ở đây, N cao hơn đây, được chưa? Các mức cao hơn lên. Thì nếu mà uh, nó chuyển cái nguyên tử chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp ấy thì chúng ta có thể mô tả trong nguyên tử hydro. Lúc bây giờ ấy là electron sẽ ở trên mức N này, bán kính quỹ đạo N này mà nó chuyển xuống mức M. Bởi vì với nguyên tử hydro chỉ có một electron thôi, do đó mà cái trạng thái rừng của nguyên tử hydro ấy thì nó đồng thời là trạng thái rừng của electron luôn. Thì khi chuyển từ N xuống M thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bức xạ ra một phô tông epsilon bằng N trừ M, đúng không? Cái giản đồ năng lượng này là rất dễ nhớ. Ngược lại là khi đang ở trạng thái rừng có năng lượng là M, tức là ở dưới thấp, mà hấp thụ một photon có năng lượng là N trừ M, tức là đúng bằng cái độ chênh lệch của hai mức năng lượng thì nguyên tử chuyển lên cái trạng thái rừng có năng lượng cao là N, tức là nó lại nhảy lên cao, được chưa? Thì cái nội dung này là cái tiền đề số 2 và cũng cực kỳ quan trọng. Thì ở đây khi chuyển lên như vậy thì buộc nó phải hấp thụ một photon có cái năng lượng mà trùng khít với độ lệch, được chưa? Đấy, hấp thụ một photon có năng lượng trùng khít. Thì bây giờ chúng ta uh, nhắc lại cái khái niệm trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích một chút nhé. Ở đây chúng ta sẽ có là cái mức năng lượng thấp nhất là trừ E0 và mức năng lượng cao nhất là 0. Đây là của nguyên tử hydro và chúng ta chỉ xét duy nhất nguyên tử hydro thôi. Thì khi electron ở cái mức năng lượng là cái 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 mức trừ E0 tức là nó chuyển động ở trong cái quỹ đạo gần hạt nhân nhất là quỹ đạo K thì năng lượng của nó thấp nhất và đây là mức cơ bản. Các em biết là trong tự nhiên cái gì năng lượng càng thấp thì càng bền vững, nhớ chưa? Cho nên là khi nguyên tử ở trạng thái có năng lượng thấp nhất là trạng thái yên ổn nhất, bền vững nhất. Đấy. Thế còn nếu mà nó chuyển lên các mức năng lượng cao hơn thì nó không bền vững và đó người ta gọi là trạng thái kích thích, nó không thể tồn tại ở trạng thái đó mãi được. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có là nếu nó hấp thụ năng lượng thì nó sẽ chuyển lên mức cao. Đương nhiên là như vậy. Nhưng mà từ mức cao này nó không tồn tại lâu được, cho nên là nó sẽ nhảy xuống dưới chứ nó không ở trên đấy được mãi đâu. Bây giờ chúng ta nghiên cứu cái cơ chế bức xạ photon là sao? Là khi nó ở trên một cái trạng thái kích thích, sau khi nó được kích thích từ mức năng lượng dưới và nó nhảy lên mức trên, tức là nó bơm lên cái mức trên bằng cách nó hấp thụ một photon nào đó. Thì trong quá trình chuyển xuống nó có khá là nhiều lựa chọn. Giả sử như ở đây thầy vẽ là N ở đây, M ở đây và có một cái mức E ứng với K
phát ra photon là epsilon nk và sau đấy đến đây nó nhảy xuống phát nữa thì nó phát ra photon là ekm như vậy cái nguyên tử này là nó có hai khả năng khả năng thứ nhất là nó nhảy từ đây xuống đây khả năng thứ hai là nó nhảy xuống đây rồi nó nhảy xuống đây đúng không đấy thế còn nếu như mà chúng ta có một khối khí hydro mà toàn bộ bị kích thích lên cái mức này thì cả ba cái trường hợp này đều xảy ra bởi vì mỗi một cái khối khí như vậy nó có hàng tỷ hàng tỷ hạt electron À, đúng không? Hàng tỷ nguyên tử Cho nên là mỗi một cái kiểu đều sẽ có một số lượng nguyên tử nào đấy nó chuyển rời theo Do đó cho nên chúng ta đo được cả ba loại photon ở trong phổ bức xạ của nó Thì khi tính toán thì người ta thấy là này Nếu như nhưng mà trong quá trình nó chuyển về cái mức năng lượng thấp ấy Để chưa nào? Mức năng lượng thấp Mà mức thấp nhất là mức K Thì sẽ tính được là cái số photon mà cái đám khí nhé Cái đám khí đấy nó có khả năng phát ra Đó là bằng à, tổ hợp chập 2 của N và nó bằng n nhân n trừ 1 trên 2. Đây là cái công thức tính nhanh để các em có thể tính được là cái số photon bức xạ do một cái khối khí. Đấy. Bây giờ chúng ta tính thử xem số photon bức xạ tổng là bao nhiêu nhé cho từng trường hợp cụ thể nào. Vận dụng cái công thức kia là một cách nhưng mà trong thực tế ta phải nắm được rất rõ hình ảnh của nó. Thì nếu mà electron nhảy lên mức E2 thì khi chuyển xuống nó chỉ có một cái cách chuyển xuống thôi và nó phát ra một loại photon thôi. Đấy. Nhưng nếu mà nó nhảy lên cái mức E3 thì chúng ta sẽ có là từ 3 xuống này hoặc từ 3 xuống 2, từ 2 xuống 1. Như vậy nó có khả năng là phát ra ba loại photon khác nhau. Cái khối khí đó có thể phát ra ba loại bước sóng khác nhau. Nếu như nó kích thích lên mức 4 thì 4 có thể xuống 1, 4 xuống 2, 4 xuống 3. Rồi 3 này xuống 1, có thể 3 xuống 2, rồi 2 xuống 1. Như vậy cái này là có thể phát ra 6 loại photon khác nhau, đúng chưa? Và tương tự như vậy ở đây, nếu mà kích thích lên cái mức là E5 thì nó xuống thì có thể phát ra 10, vân vân. Như vậy cái công thức mà n bằng n 1 trên hai là tổng số photon mà khối khí có thể phát ra là công thức mà các em nên nhớ để tính cho nó nhanh. Nhưng bạn nào không nhớ thì vẽ cái dàn đồ này ra cũng có thể thấy được thôi, cũng không có gì khó cả, được chưa? Thế ở đây có một điểm chú ý này. Một cái khối khí hydro ấy thì nó có thể phát ra tất cả các khả năng này luôn vì nó hàng tử tỷ hạt. Nhưng nếu mà chỉ có một nguyên tử hydro thôi mà khi nó kích thích lên cái mức cao này, thầy ví dụ nhá, nó kích thích từ E1 đến E3 thì hoặc là nó nhảy từ E3 xuống E1. Nó là một khả năng Khả năng thứ hai là nó nhảy từ E3 xuống E2, E2 xuống E1 thì nó có thể phát ra hai photon. Như vậy thì hoặc là nó phát ra một photon, hoặc thì nó phát ra hai photon chứ không có chuyện một nguyên tử mà phát ra được ba photon, nhớ chưa? Do đó nếu mà cái nguyên tử bị kích thích lên mức năng lượng ứng với n nhỏ thì số photon mà nhiều nhất nó có thể phát ra là nó nhảy từng bậc một. Mà nó nhảy từng bậc một thì chúng ta sẽ có là n 1 là photon mà nguyên tử có thể phát ra cho đến khi nó chuyển về mức k. Đấy. Như vậy, vậy phải phân biệt được cái sự khác nhau giữa cái đám khí và một nguyên tử Bây giờ thầy sẽ nói về cái đám khí mà nó phát ra rất nhiều các loại photon khác nhau như vậy Thì cái photon có năng lượng cao nhất và photon có năng lượng thấp nhất là gì? Đấy, thì các em thấy nhá Nếu như mà nó đang ở mức N ở trên này Mà nó nhảy một phát xuống mức E1 thì nó vượt qua một cái khe năng lượng rất rộng Do đó mà cái photon nó phát ra có năng lượng lớn nhất Nó chính là epsilon max bằng N trừ E1 Và lúc bây giờ bước sóng của nó sẽ là ngắn nhất đúng không? Sẽ bằng HC trên lambda min Hay tần số là lớn nhất Đấy. Bước sóng càng ngắn hay tần số càng lớn thì năng lượng photon càng lớn nhưng mà nếu như mà nó nhảy từ mức đỉnh như này mà xuống mức gần liền kề thì khe năng lượng nó sẽ thấp nhất. Ví dụ như nó lên mức n thì nó xuống mức n trừ 1 thì năng lượng sẽ thấp nhất. Cho nên là cái cái năng lượng photon mà đám khí phát ra mà có năng lượng nhỏ nhất nó ứng với là sự dịch chuyển từ n xuống n trừ 1, tức là cái mức năng lượng gần nó nhất. Và do đó cái này chúng ta sẽ có là epsilon min, nó chính là tần số f min và nó chính là lambda max tức là bước sóng dài nhất. Đấy. Thì hai trường hợp này có thể gặp trong các bài tập và trong đề thi và thầy nghĩ đây cũng là những bài tập rất là thú vị. Bây giờ ta xét ví dụ các nguyên tử hydro đang ở trạng thái cơ bản có năng lượng E0 bằng 13,6 EV, chiếu tới một chùm sáng gồm 3 loại photon có năng lượng là 11 EV này, 12,09 EV này và 12,20 EV. Photon nào bị hấp thụ? Thì các em sẽ có công thức là N bằng trừ 13,6 trên N bình phương đúng không? Thì các em tưởng tượng bình thường là nó ở mức E1. E1 mà khi nó muốn hấp thụ một photon nào đó thì cái photon đấy phải có năng lượng sao cho mà từ E1 nó chuyển lên một cái mức năng lượng M ở trên cao này. Hay nói cái khác là phải tồn tại một mức năng lượng M ở trên cao mà còn trống sao cho là cái độ lệch từ E1 đến E này, E trên cao này nó đúng bằng năng lượng photon luôn. Thì các em thử thôi, nếu mà từ N xuống E1 thì bằng E0 trừ đi E0 trên N bình phương và các em cho con số này thử từng cái một này, đúng không? Thì các em sẽ rút ra được một cái giá trị N bằng 3, N bằng 3 thì quay trở lại các em tính được epsilon là bằng 12,09 EV. Như vậy, ở đây nó hấp thụ được duy nhất một cái photon là 12,09 EV, còn hai cái photon này sẽ không bị hấp thụ bởi vì không có một cái mức năng lượng nào phía trên mà trùng khít với cái năng lượng của photon đấy. Không tạo ra được cái khe nă
Ví dụ tiếp theo là nguyên tử hydro có năng lượng là trừ 13,6 trên n bình phương EV cho H này cho C này và cho E. Khối khí hydro loãng đang bức xạ ra một số loại photon trong đó cái lambda min tức là photon có bước sóng nhỏ nhất bằng 0,103 micromet tính số photon khác loại mà khối khí phát ra. Các em biết là nếu như các em tính được cái mức năng lượng đỉnh ấy là n ấy, mức lượng cao nhất của nó thì thể nào cũng tính được số photon thông qua công thức là n bằng n nhỏ nhân với n nhỏ trừ 1 trên 2. Vậy vấn đề là phải xác định được cái mức năng lượng cao nhất ở đây là gì? Thì thông qua cái lambda min thì chúng ta sẽ biết là như thế này này. Cái lambda min này ứng với cái năng lượng là mắc nó chính là bằng n trừ e1, tức là sự chuyển rời từ mức cao xuống mức thấp nhất luôn bằng hc trên lambda min. Từ đây các em sẽ có là e0 1 trừ 1 trên n bình phương bằng hc trên lambda min. Thay số vào chúng ta sẽ tính được ở đây là n bằng bao nhiêu. À, thầy nói này. Thường thì các em chỉ gặp n bằng 1 2 3 4 5 là hết thôi. Chính với những cái công thức như này các em có thể giải bằng máy tính nhưng thầy khuyên các em làm nhanh nhất là thay n vào. Ở đây em có thể thay n bằng 2 3 4 thì các em dò được ngay cái giá trị của nó là n bằng 3. Và như vậy với n bằng 3 thì chúng ta biết nó có khả năng là phát ra ba loại photon khác nhau, đúng không? Vì khi chuyển rời từ E3 xuống E1 có cái E2 ở giữa phát ra ba loại. Chứ còn nếu giải bằng máy tính cái loại này có thể gặp cái trường hợp nó tính toán hơi lâu. Nhưng trường hợp này nhầm là nhanh nhất, thay số vào là nhanh nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu về cái kỹ thuật phân tích phổ Thì cái dụng cụ quan trọng nhất ở đây là cái máy quang phổ Và cái máy quang phổ này thường xuyên được hỏi ở trong các cái câu hỏi lý thuyết Thì thầy sẽ trình bày cái máy quang phổ ra nhé Thì cái trái tim của máy quang phổ ấy Nó là một cái thấu kính như thế này Vì cái máy các em nghiên cứu nó là cái máy quang phổ thấu kính Nó là cái thứ máy mà nó đơn giản nhất Thì nó là một cái lăng kính Và tên của nó, nó gọi là hệ tán sắc Nhớ chưa nào à. Cái này là cái trung tâm của máy quang phổ nhé trong thực tế thì người ta có thể ghép nhiều cái nhiều cái lăng kính này với nhau nhưng mà về mặt lý thuyết chúng ta chỉ coi như một lăng kính là được được chưa thế thì phía trước cái lăng kính này thì chúng ta sẽ có một cái ở đây này chúng ta có một cái thấu kính hội tụ ở đây đấy. và ở cái chỗ mà mà tiêu điểm ấy tiêu điểm chính của cái thấu kính hội tụ này người ta đặt một cái khe ở đây các tưởng tượng cái khe rất hẹp ở đây thế thì để mà phân tích phổ của một cái nguồn sáng nào đó thì người ta có thể đặt nguồn sáng ở đây nhá Thầy vẽ cái nguồn sáng ở đây này Ví dụ như một cái bóng đèn hoặc người ta chiếu trực tiếp một cái chùm tia sáng vào đây Thì cái chỗ này nó nằm ở ép Cho nên là à, cái chùm tia sáng tới đây Nó sẽ chiếu tới cái cái thấu kính hội tụ này Là một cái chùm tia như thế này Các em tưởng tượng được không? À, nó có thể đi như thế này, được chưa? À. Thì cái khe này người ta sẽ đóng hộp cùng với cái, cái thấu kính này Tạo thành một cái thiết bị à. Và cái thiết bị này nó có cái tên gọi là ống chuẩn trực Nhớ tên của nó nhá À, ống ống chuẩn trực nhớ chưa nào à, là cái bộ phận thứ nhất thì cái ánh sáng từ ống chuẩn trực ấy nó từ cái khe này nó chiếu tới cái thấu kính này thì vì nó nằm tại tiêu điểm trên cái chùm tia ló nó sẽ song song à, cho nên nhớ là vai trò của cái ống chuẩn trực này là tạo ra một cái chùm tia sáng song song mà chiếu tới cái hệ tán sắc tức là cái lăng kính của chúng ta nhớ chưa nào 
Đây, chùm sáng song song. Và nếu như mà chúng ta dùng ánh sáng trắng thì cái chùm song song này nó là cái chùm tia sáng trắng, nhớ chưa? Nhưng mà các em biết là để xảy ra hiện tượng tán sắc ánh sáng thì chỉ cần uh, nó chiếu tới một cái mặt phân cách giữa hai môi trường có chiết xuất khác nhau. Và với cái góc tới khác không thì chắc chắn sẽ tán sắc. Cho nên nếu đây là ánh sáng trắng thì các em thấy là nó sẽ tách ra thành hai chùm. Thấy ví dụ như là tia đỏ thì nó ở phía trên. À, này. Đây chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế nhé. Và tia đỏ thì nó sẽ tạo thành một cái chùm song song như thế này, đúng không? Đấy, này, các em tưởng tượng này. Đấy, kiểu như vậy. Được chưa nào? Nhưng mà các cái chùm tia như là màu tím thì nó sẽ lệch nhiều hơn. Xin thầy có thể vẽ cái chùm tím có thể nó lệch nhiều hơn một chút. Đây, nó sẽ lệch như thế này. Đây. Đúng như nào? Như vậy thì các em có thể nhận thấy một điều là gì? Là khi qua cái hệ tan sắc hay là khi qua cái lăng kính này thì chúng ta thu được rất nhiều chùm sáng song song. Cái chùm tia đỏ là song song, chùm tia tím là song song và chùm tia vàng cũng là song song. Mỗi một chùm đơn sắc như vậy nó là một chùm song song, nhưng các chùm đơn sắc khác nhau thì nó không song song với nhau. Nhớ chưa nào? Và vì nó là các cái chùm song song đơn sắc cho nên là ở phía sau này người ta sẽ đặt ở đây một cái thấu kính hội tụ nữa. Đây. Và cái thấu kính hội tụ này có điểm đặc biệt là nó sẽ được ghép với một cái màn ở phía sau. Và cái màn này cũng đặt trên đúng cái tiêu diện của cái thấu kính này luôn. Do đó mà các em thấy khi mà cái thấu kính này mà nó đặt tiêu diện một cái màn ở đây thì các cái chùm tia song song nó bắt đầu sẽ hội tụ như thế này. Thầy ví dụ như là cái tia màu đỏ nó có thể hội tụ vào cái chỗ này. Vì nó là một cái chùm song song mà, đúng không? Nó hội tụ vào điểm này, là điểm đỏ. Đấy. Nhưng mà cái tia màu tím thì nó lệch nhiều hơn cho nên là nó sẽ hội tụ vào một cái vị trí. À, đây thầy vẽ màu tím nhé. Ừ. Đây, nó sẽ hội tụ vào cái vị trí thấp hơn Đúng không? Đấy. Và chúng ta sẽ có một cái giải là à, Từ đỏ đến tím Ở trên màn này, một giải rất đẹp đúng không? Nếu như mà có thêm tiêm màu vàng Để minh họa thầy có thể vẽ là cái tiêm màu vàng ở đây Thì nó sẽ đi lệch ở giữa tiêu đỏ và tiêu tím Thầy ví dụ như vậy đúng không? Thế thì ở đây nó sẽ đi như thế này đúng không? Đi như thế này đúng không nào? À, đây Và kết quả là nó sẽ hội tụ đâu đó Tại cái điểm lưng chừng ở giữa này này Đúng không? Và kết quả là đây chúng ta sẽ thu được một cái quang phổ mà có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím. Đây là cái quang phổ đây. Thì cái thấu kính hội tụ L2 này này mà nó ghép với cái màn ảnh như này. Ta gọi nó là buồng ảnh hay là buồng tối. Thì ta cứ ghi cái chữ vào đây. Được chưa nào? Và nếu chúng ta chiếu vào cái ống chuẩn trực kia một cái chùm tia sáng trắng. Thì ở trên buồng ảnh chúng ta sẽ được một cái quang phổ liên tục. Mà có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím. Mà màu đỏ... Ở trên và màu tím ở dưới Nhưng mà tại sao chúng ta lại phải dùng cái hệ tán sắc này Với cái ống chuyển trực và với cái bùng ảnh Bởi vì là các em biết đấy Nếu như mà chúng ta dùng cái tia sáng tới đây mà rất là hẹp Thì ở lối ra của nó đương nhiên là nó sẽ cho một cái quang phổ rất là đẹp Nhưng trong thực tế không bao giờ các em tạo ra một cái chùm tia hẹp và song song hoàn toàn được như vậy đấy, Mà thường là cái nguồn sáng nó là cái nguồn mà Nó là một cái bóng đèn hoặc một cái đám khí Chúng ta rất khó tách được một cái tia mà song song như vậy Trên cái kỹ thuật là dùng ống chuyển trực này là bao giờ cũng được sử dụng ở trong cái máy quang phổ. Nếu không có nó thì phổ sẽ bị nhòe, sẽ không được có chất lượng cao đâu nhé. Thì nhớ ba thành phần này trước khi chúng ta học xong phần tiếp theo. Như vậy là chúng ta có cái máy quang phổ là cái dụng cụ phục vụ nghiên cứu đúng không? Và muốn phân tích quang phổ của một cái chùm sáng nào, chúng ta chỉ cần chiếu vào ống chuẩn trực của máy quang phổ. Thì ở trên cái màn ảnh ở cái ở cái buồng ảnh ấy, chúng ta sẽ thu được quang phổ thôi. Và ngày nay thì người ta sử dụng máy ảnh để chụp luôn ảnh và đưa lên máy tính để xử lý. Thì Chúng ta sẽ có rất nhiều những cái quang phổ liên tục hoặc là quang phổ vạch hoặc quang phổ hấp thụ hoặc các quang phổ hỗn hợp ở trong thực tế. Rất là nhiều hình ảnh khác nhau. Nhưng chúng ta sẽ tập trung vào nghiên cứu ba các loại quang phổ mà điển hình nhất. Thứ nhất là quang phổ liên tục. Thì đây là hình ảnh quang phổ liên tục thu được của ánh sáng mặt trời. Thì nó là một cái giải màu biến đổi liên tục mà từ đỏ này đến tím. Các em thấy có rất là nhiều màu với sắc độ thay đổi liên tục. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể gọi tên ra là bảy màu khá là quen thuộc. Nhìn mỗi giải này, ví dụ như đỏ này Cam là cái chỗ này này Đúng không? Vàng này Lục có lối này này Lam này, màu tràm và tím ngắt ở phía dưới này Đỏ ra cam vàng, lục lam tràm tím là bảy cái màu mà chúng ta quen thuộc Thế còn cái giải màu này liên tục, nó là vô số màu Nhớ nhá Thì đây nó chính là quang phổ liên tục Thì cái nguồn phát ra quang phổ liên tục đó là các cái nguồn có mật độ cao Như là các cái, mà, các cái nguồn rắn hoặc là chất lỏng Và nếu khí thì phải là khí nén Thì mới phát ra quang phổ liên tục Chứ còn khí loãng thì không Và cái quang phổ liên tục này nó có tính chất là nó phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát Đấy. Thông qua quang phổ liên tục này ta sẽ phân tích được nhiệt độ Đấy. Và dùng để đo nhiệt độ à, Thầy ví dụ như là khi
Và cái đỉnh này người ta đo được nó nằm ở cái giá trị là 502 nanomet tức là 0,502 micromet thì từ cái giá trị này sử dụng định luật vin ở trong vật lý sẽ tính ra được ngay là 5778k là nhiệt độ của cái vỏ mặt trời ấy. Đấy. Thế thì quang phổ liên tục là như vậy, các em phải nhớ là nguồn phát rắn lỏng khí và ứng dụng để đo nhiệt độ. Tiếp theo là quang phổ vạch. Thì quang phổ vạch do một cái cái nguồn loãng phát ra và nó có hình dạng là các cái vạch sáng trên một nền tối. Thì đây là quang phổ vạch của hydro hơi khó nhìn một chút, nó gồm có cái vạch màu đỏ, ta gọi là H alpha, vạch màu lam là H beta, vạch màu tràm là H gamma và một cái vạch màu tím là H H delta và phía sát cái vùng tử ngoại còn một số vạch rất mờ và hơi khó nhìn nhưng mà H alpha, H beta, H gamma và H delta là bốn cái vạch trữ danh của quang phổ vạch hydro được chưa? thì cái quang phổ vạch này do các cái nguồn loãng tức là nó là hơi dễ áp suất thấp hoặc là chất khí nó phát ra khi bị kích thích đấy thì tính chất của quang phổ vạch này là nó sẽ phụ thuộc vào thành phần hóa học của cái nguồn phát Do đó nó được ứng dụng để đo thành phần hóa học Ví dụ như hydro thì nó có bốn vạch ở trong vùng nhìn thấy đây Và các em cứ phân tích cái phổ mà thấy bốn vạch này chứng tỏ có hydro đúng không? Đấy, thì cái sự phụ thuộc này rất là thú vị Thầy ví dụ như ở đây là hydro thì hơi khó nhìn một chút nhưng các em có thể thấy là H màu đỏ ở đây để Các cái màu khác nhau Nhưng với carbon thì các em sẽ thấy rất nhiều vạch Đấy, Các vạch đỏ được các vạch cam rồi vạch vàng đầy đủ Rồi hydro carbon và oxy nếu mà chúng ta đo một cái hỗn hợp gồm tất cả các cái khí mà chứa hydrocarbon oxy thì nó sẽ có sự trồng của ba cái quang phổ mạch này cho nên là chúng ta thu được một cái quang phổ rất phức tạp nhưng máy tính thì nó dò ra hết nhé dùng máy tính nó dùng chương trình nó quét một cái thì nó biết ngay ở trong cái khối quang phổ này là có những cái nguyên tố gì cái đó chúng ta không phải tự làm bằng tay tất nhiên cái giai đoạn đầu các nhà vật lý mà khi nghiên cứu quang phổ phải làm bằng tay bây giờ máy tính nó tính hết tiếp theo là quang phổ hấp thụ thì cái quang phổ hấp thụ nó có dạng là các vạch tối trên một cái nền của quang phổ liên tục Thì các em tưởng tượng cái nền liên tục là từ đỏ, da cam vàng, lục lam, chàm tím là liên tục Nhưng mà có các cái vạch tối này, các cái vạch tối này hoàn toàn không có tín hiệu Đấy, Thì gọi là quang phổ hấp thụ Đấy. Thế thì quang phổ hấp thụ này thì cái nguồn phát của nó giống như là nguồn phát quang phổ vạch Khí hoặc hơi áp suất thấp Đấy. Và cái quang phổ hấp thụ này nó cũng phụ thuộc vào thành phần hóa học của cái khối chất nó giống như là quang phổ vạch Cho nên đôi khi cũng sử dụng để đo thành phần hóa học Và nó thường được dùng phối hợp để đo thành phần hóa học Thì tại sao nó là là các cái vạch tối này Và làm sao để đo được Thì chúng ta sẽ xem xét cái cách đo quang phổ thì Chẳng hạn chúng ta có một cái đám khí loãng đây Được chưa Một cái đám khí loãng Thì chúng ta sẽ đo quang phổ của nó như thế nào Thì chúng ta sẽ chiếu một cái nguồn sáng trắng Và đầy đủ các thành phần qua cái khối khí này nhé. Thì nếu như mà các em đo cái chùm tia sáng chiếu qua khối khí này, các em đưa vào ống chuẩn trực của máy quang phổ thì các em sẽ thu được quang phổ hấp thụ. Bởi vì cái nguồn sáng trắng nó chiếu ra một cái thành phần đầy đủ, nhưng cái khối khí này nó hấp thụ mất một số thành phần, cho nên nó xuất hiện các vạch đen ở đây. Đây chính là quang phổ hấp thụ. Thế còn nếu như chúng ta mà đo cái tia sáng do cái khối khí này phát ra, nhưng mà nó phát ra ở một cái phương khác nó nghiêng như này, thì chúng ta sẽ thấy là cái khối khí này sau khi nó hấp thụ một số phô tông từ cái chùm sáng trắng, nó chuyển lên trạng thái kích thích, nó lại chuyển về trạng thái cơ bản nó bức xạ là một số vạch thì ở cái phía bên này chúng ta sẽ thu được cái quang phổ vạch như vậy nếu mà thu cái chùm sáng trắng ló ở đây thì được quang phổ hấp thụ còn nếu thu ở cái hướng khác để tránh cái chùm ló này thì chúng ta sẽ được quang phổ vạch nhớ chưa còn cái nguồn mà được sử dụng để đo hai cái loại quang phổ này nó buộc phải là cái nguồn phát ra ánh sáng trắng với đầy đủ các thành phần từ đỏ đến tím đấy là cái cách đo cái quang phổ vạch và quang phổ hấp thụ thì khi nghiên cứu hai cái quang phổ vạch và quang phổ hấp thụ ấy thì chúng ta thấy nó có một cái hiện tượng đảo vạch hay cơ được gọi là hiện tượng đảo sắc quang phổ. Thì hiện tượng đó như thế nào? Nếu như quang phổ hấp thụ chúng ta đo được các vạch đen trên một cái nền quang phổ liên tục thì cái quang phổ vạch chúng ta sẽ đo được các vạch màu tương ứng luôn, trùng vị trí luôn, đúng không? À, trùng vị trí luôn. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì một cái khối khí mà nó có khả năng bức xạ ra bức sóng nào thì nó sẽ có khả năng hấp thụ cái bức sóng đó. Nhưng đây là ý nghĩa của hiện tượng đảo vạch còn gọi là hiện tượng đảo sắc. Phát ra ánh sáng nào thì hấp thụ ánh sáng đó. Đấy. Tiếp theo cái phần quang phổ ánh sáng thì chúng ta sẽ nghiên cứu vào các cái loại tia sáng à, Tức là chúng ta phân loại ánh sáng theo bước sóng Thì ở đây cái cái trục này là cái trục bước sóng này Những cái tia có bước sóng ngắn nhất này là tia gamma này, rồi tia x này, tia cực tím này Đến vùng nhìn thấy là cái vùng mà từ 0,38 micromet đến 0,76 micromet Đấy, màu tím đây và màu đỏ đây Sau đấy thì đến vùng hồng ngoại rồi đến sóng radio vân vân Thì ở đây là các cái giải các cái giải bước sóng ứng với các cái loại tia thì chúng ta sẽ nghiên cứu tập trung vào tia nhị, cực tím này hay tia hồng ngoại rồi đây là có tia x nữa tia x tia cực
nó dài hơn bước sóng của của tia màu đỏ đấy nó lên đến cỡ khoảng độ một cm thì cái nguồn phát ra tia hồng ngoại nó là mọi vật mọi vật có nhiệt độ lớn hơn không ca nhưng các em biết là trong thực tế nhé trong tự nhiên thì bất kỳ vật nào cũng phải có nhiệt độ lớn hơn không ca do đó tia hồng ngoại là do mọi vật phát ra đấy. không có vật nào không phát ra tia hồng ngoại hết nhưng mà như này uh, vì mọi vật đều phát ra tia hồng ngoại cho nên một vật nó muốn phát cái tia hồng ngoại vào cái môi trường của nó vào cái môi trường xung quanh thì buộc nhiệt độ của nó phải cao hơn nhiệt độ môi trường đó là điều kiện bản chất của tia hồng ngoại thì là những sóng điện tử có bước sóng 760 nanomet tới cỡ cm tức là dài hơn uh, tia đỏ và như vậy tần số nhỏ hơn tức là cỡ 11 hz cho đến khoảng 10 mũ 13 hz đấy đó là tần số các em có thể tính đúng không cái đó thầy đã hướng dẫn rồi và tính chất của tia hồng ngoại này thì tia hồng ngoại nó có tác dụng nhiệt rất mạnh nó truyền đến đâu thì nó làm cho mình nóng lên đến đó đấy tác dụng nhiệt rất mạnh khi kem thấy một cái bếp cho mà nó tắt đi nhưng mà đi qua nó vẫn nóng vì nó bức xạ tia hồng ngoại thứ hai nó có khả năng tác dụng lên kính ảnh nó làm cho kính ảnh bị uh, phản ứng và nó có khả năng ghi hình ảnh và thứ ba nó có thể biến điệu tín hiệu hồng ngoại cũng giống như các tín hiệu sóng điện tử khác thì ở đây là một cái nguồn phát hồng ngoại rất mạnh một cái đèn hồng ngoại người ta thường hay dùng để sưởi ấm ở trong các cái nhà tắm vào mùa đông ấy, chắc em biết nó bức xạ rất mạnh hay là ở đây là cái tác dụng đến kính ảnh thì người ta sẽ ứng dụng để uh, chụp ảnh ban đêm đúng không? Bởi vì các cái vật ở trong đêm tối ta không nhìn được bằng mắt thường nhưng mà nó phát xạ hồng ngoại rất mạnh thì dùng cái máy ảnh hồng ngoại ta chụp được vì nó tác dụng lên cái phim ảnh hồng ngoại. Bây giờ thì cái ứng dụng hồng ngoại này là cực kỳ nhiều trong cái chụp ảnh ban đêm, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Hay là biến điệu tín hiệu thì các em biết là cái điều khiển tivi nó cũng dùng dùng tia hồng ngoại biến điệu hay là ở đây là các cái máy điện thoại hoặc các cái thiết bị truyền tin qua cái cổng hồng ngoại này là đều dùng cái tia hồng ngoại để biến điệu. Biến điệu tức là gửi cái thông tin vào trong cái sóng mang đấy là cái tính chất của tia hồng ngoại. Tiếp theo về cái tia tử ngoại thì cái nguồn phát tia tử ngoại là cái nguồn nhiệt độ phải rất cao mới phát được ra tia tử ngoại là thường ở trên 2.000 độ C. Đấy, thì các em biết nếu mà cái các cái nguồn bình thường như là các cái ngọn lửa rơm hay là ngọn lửa đèn cồn thì không phát xạ tia tử ngoại được. Đấy, nhưng mà các nguồn hồ quang thì nó phát rất mạnh. Bản chất của tia tử ngoại là bước sóng của nó phải ngắn hơn bước sóng của của tia tím và nó đến cỡ khoảng độ nanomet. Như vậy tần số của nó cỡ khoảng độ 10 mũi 15 hz đến 10 mũi 17 hz. Thì đây là tia tử ngoại có bước sóng rất ngắn. Tất nhiên ta không nhìn được. Đúng không? Và tính chất của tia tử ngoại thì nó có một số cái tính chất như này. Thứ nhất là nó kích thích phản ứng. Chiếu vào nó phản ứng. Đấy. Thứ hai là nó có tác dụng sinh học. Chẳng hạn như là nó có cái tính chất là diệt sát khuẩn hay là diệt các tế bào. Đấy. Thứ ba là có nó có thể gây phát quang một số chất khi chiếu vào thì nó sẽ làm các cái chất nó sáng lên. Và nó bị thủy tinh và nước hấp thụ Đấy, Truyền qua thủy tinh và qua nước nó bị hấp thụ hết Đây ví dụ như là Ở đây là mặt trời Nhưng mà ảnh này được chụp ở cái vùng Ở cái vùng tử ngoại thì các em thấy hình ảnh rất là khác biệt Bởi vì cái vùng nhìn thấy mặt trời bức xạ rất mạnh Nếu chúng ta chụp chúng ta không thấy được cái gì cả Nhưng mà cái vùng tử ngoại thì khi chụp chúng ta sẽ thấy có những cái vết đen ở Các chỗ này thì chứng tỏ những khu vực này nhiệt độ thấp hơn Còn vùng nào sáng thì nhiệt độ cao hơn Như vậy cái ảnh chụp ở vùng tử ngoại hoặc vùng röntgen Nó cho rất nhiều thông tin thú vị Đấy thì cái này được sử dụng dựa trên cái tác dụng uh, lên kính ảnh đúng không của tia tử ngoại Đấy. nhờ cái tác dụng này này hay là cái kích thích phát quang thì tia tử ngoại được ứng dụng trong cái công nghệ chống làm tiền giả ấy, hoặc là một số cái giấy tờ quan trọng thì người ta phủ lên đây một số cái hóa chất rất quan trọng nhưng nếu mà nhìn bình thường không thấy nhưng mà khi chiếu cái tia tử ngoại nó sẽ sáng lên ở đây như là cái tờ này là tờ 20 pound đúng không thì chúng ta nhìn thấy đây Tờ tiền Việt Nam cũng thế thôi à, Những cái người mà làm ngân hàng họ có một cái đèn tử ngoại Bình thường thì không sao Nhưng mà nếu mà người ta kiểm tra một cái lượng tiền Xem có tiền giả người ta xòe cái tập tiền ra trước cái, cái chùm tiền tử ngoại Người ta nhìn người ta thấy được đâu là tiền giả đâu là tiền thật Đấy. Tiếp theo thầy nói về tia röntgen Thì tia röntgen này có bức sóng còn ngắn hơn tia tử ngoại nữa Tức là nó cỡ nanomet cho đến khoảng độ 10 mũ trừ 11 mét Thì tia röntgen này cái nguồn phát của nó Nó không phải là một cái nguồn có nhiệt độ cao Cao đến bao nhiêu cũng thế Không thể phát được tia röntgen Được chưa? Mà tia röntgen nó phát ra theo một cái cơ chế hoàn toàn khác Đó là dùng một cái chùm electron có động năng lớn Và đập vào một cái bản kim loại nặng Có nhiệt độ nóng chảy cao như là Wolfram chẳng hạn Thì đây ví dụ như là đây là một chùm electron phát ra Và nó đập vào một cái tấm kim loại Ở đây có thể để một lớp tấm kim loại Thì tia röntgen phát ra nó sẽ đi xuyên qua cái ống thủy tinh Và nó ra ngoài Đấy. Thì bản chất của tia röntgen nó là các sóng điện tử Có bước sóng cỡ khoảng picomet cho đến cỡ nanomet tức là cỡ 10 mũ trừ 9 đến 10 mũ trừ 11 và tần số cỡ 10 mũ 17 hz đến 10 mũ 19 hz. Thì tia röntgen này nó cũng có tính
cái tiêu đơn gen nó có thể xuyên qua cơ thể chúng ta rất là dễ dàng đúng không tất nhiên nó gặp xương thì nó có thể bị cản lại một chút nhưng mà cái phần thịt thì nó xuyên qua rất dễ hay là nó có thể xuyên qua những khối gỗ lớn cho nên nó thường được dùng để làm rất là nhiều việc ví dụ như là ở đây người ta sử dụng cái tính chất đâm xuyên và cái tính kích thích phản ứng này để người ta chụp x quang cái này chắc là các em đều biết ở trong bệnh viện bao giờ cũng có cái phòng x quang và khi mà cho chùm rengen nó chiếu qua cái bàn tay của chúng ta thì cái chỗ nào xương ấy, thì nó sẽ cản ánh sáng lại còn chùm cái chỗ nào mà không có xương thì tia rengen nó sẽ xuyên qua sau đấy phía dưới nó có một cái tấm phim ảnh và chỗ nào tia rengen mà chiếu mạnh thì cái phim ảnh nó bị phân tích thì nó có màu đen chỗ nào mà màu trắng tức là tia rengen nó bị cản lại à, như vậy thì cái hình ảnh phản quang cho ta thấy rất rõ cái cấu trúc xương của cái bàn tay ở đây đúng không và ứng dụng rất là nhiều ở trong y tế đấy. Bây giờ chúng ta sẽ học sang cái chuyên đề hạt nhân nguyên tử là cái chuyên đề cuối cùng thuộc cái chương trình luyện thi của chúng ta. Thì đầu tiên thầy nhắc lại về cấu tạo hạt nhân. Thì các em biết rồi, hạt nhân là nó một cái hạt rất nhỏ, tích điện dương nó nằm ở tâm của nguyên tử. Nhưng nếu khi nghiên cứu sâu vào thì chúng ta biết hạt nhân nó nó mặc dù kích thước rất nhỏ, nó cỡ khoảng độ 10 mũ trừ 15 m, nhưng mà nó gồm hai cái loại hạt là proton và neutron, đúng không? Proton là mang điện tích là dương, nhưng mà neutron thì không mang điện. Và hai cái loại hạt này nó có tên gọi chung là nucleon Đúng chưa? Khối lượng sắp xỉ nhau Thì khi ký hiệu một cái nguyên tố Người ta thường ký hiệu là X là tên nguyên tố A là số khối Nó chính là tổng số nucleon trong hạt nhân Và Z là số hiệu nguyên tử Nó chính là số proton Đấy, Đây là cái ký hiệu chuẩn rồi đúng không? Thế thì Z proton Như vậy số neutron nó sẽ là bằng A trừ Z Ta có là N bằng A trừ Z Nhưng mà có thể ta ghi A trừ Z không thôi Thì tổng nucleon nó sẽ chính là A ở đây Đấy. Ví dụ Heli là có 4 nucleon trong đấy có 2 proton. Sắt là 5 6 nucleon trong đấy có 2 6 proton và 30 neutron. Hay là polony ở đây là 210 nucleon trong đấy có 84 proton. Uran 235 đây thì có 235 nucleon trong đấy có 92 proton. Đấy, còn neutron thì trừ đi thôi. Thì hạt nhân này thì nó cực kỳ bền vững, nó rất là khó phá hủy và khi nghiên cứu sâu vào thì mới biết là sở dĩ nó bền vững như vậy là nhờ nó có một cái lực liên kết đặc biệt đó là lực hạt nhân. Thì lực hạt nhân nó còn gọi là lực tương tác mạnh và nó có cái tính chất thứ nhất nó là một cái lực hút cực mạnh giữa các nucleon. Nhớ chưa nào? Lực hút cực mạnh giữa các nucleon. Nhưng mà cái lực này nó có đặc điểm là nó chỉ tác dụng trong cỡ kích thước hạt nhân thôi, tức là cỡ 10 mũ trừ 15 m thôi. Chứ chỉ cần rời ra khỏi kích thước đó thì nó biến mất. Tức là nó tác dụng trong cái phạm vi rất là hẹp. Đấy. Nó giống như lực dính ấy, lực dính ướt ấy hay là cái lực dính của cái băng dính ấy. dính sát vào nó dính nhưng nhấc ra một tí thì nó bằng không. Đặc điểm của lực hạt nhân là như vậy. Ở trong hạt nhân ấy, khi nghiên cứu thì người ta thấy một cái hiện tượng khá là thú vị đó là hiện tượng đồng vị. Thì thầy ví dụ như là cái nguyên tố hydro này thì người ta thấy là cái nguyên tố hydro này nó có tận ba cái loại nguyên tử khác nhau. Loại thứ nhất là có một proton gọi là hydro. Loại thứ hai là nó có một proton nhưng nó lại có một neutron nữa. Thì tên riêng của nó là deuteri. Và một loại nữa là có một proton nhưng mà nó có tận là hai neutron trên tổng là có ba nucleon là triti. Thì ba cái loại nguyên tử khác nhau này thì nó đều là thuộc nguyên tố hydro nhưng khối lượng nó khác nhau. Chúng ta gọi đây là ba đồng vị. Thì vậy đồng vị là các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau số neutron, nhớ chưa? Hay là carbon. Các em có thể thấy là có carbon 12 6, 13 6, 14 6. Rồi oxy chẳng hạn thì có thể có là oxy 16 8, oxy 17 8, oxy 18 8. Đấy. Rồi ví dụ như là natri ở đây thì chúng ta có natri 23 11 hay natri 24 11. Đấy. Và uran 92 chúng ta sẽ có uran 234 92, uran 235 92, uran 239 92 vân vân. Có rất nhiều nhé. Và tổng số đồng vị mà ứng với các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì nó có tận khoảng độ 3.000 đồng vị cơ Trên dưới một chút Bây giờ chúng ta sẽ nói về khối lượng hạt nhân Thì các em biết là hạt nhân rất nhỏ Và nếu chúng ta dùng cái đơn vị kg thì cũng được thôi Nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái đơn vị đó quá lớn Nên trong cái vật lý hạt nhân người ta dùng một cái loại đơn vị khác Thì cái đơn vị ở đây là U Thì các em biết là một U thì bằng 1 phần 12 khối lượng của nguyên tử đồng vị carbon 126 Và khi tính ra kg thì nó khoảng độ 1,66055 x 10 mũi trừ 27 kg Được chưa nào? Thế thì đây là nguyên tử carbon 126 nhé. Thì proton khi tính ra thì người ta thấy là như này. Điện tích của nó dương E là bằng dương 1,6 x 10 mũ trừ 19 coulomb. Nhưng khối lượng của proton thì khoảng độ 1,007276U. Đấy. Sắp tính là phải cực kỳ khó đúng không? Neutron thì uh, điện tích bằng 0. Mà khối lượng của nó thì lớn hơn khối lượng của proton một chút. Nó gọi là 1,008665U. Đấy. Rồi các hạt khác như là hạt electron thì rất nhẹ đúng không? Nhưng mà khi mà tính ra khối lượng thì nó khoảng độ 0,000549u. Còn kg thì các em biết nó bằng 9,1 x 10 mũ trừ 31 kg, đúng không? Và những cái hạt nhân khác kiểu như hạt alpha, hạt alpha tức là hạt nhân của heli 42 thì người ta tính được cái khối lượng của nó là 4,001500u. 
đấy và mỗi một cái hạt nhân nó có một cái khối lượng khác nhau đấy tính theo đơn vị u nhưng nếu đổi ra kg thì các em dùng cái cái này bây giờ đến cái khái niệm là năng lượng nghỉ là một cái khái niệm mà khá là quan trọng đấy. thì các khái niệm do Einstein đề xuất năm 1905 thì cho một cái hệ thức là e bằng mc bình phương là cái mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng m là khối lượng của cái vật khi mà nó đứng yên và c là tốc độ ánh sáng trong chân không là bằng 3 nhân 10 mũ 8 cho nên là mc bình phương là lượng năng lượng được tích lũy trong cái khối lượng m đó thì cái công thức này rất quan trọng bởi vì nó cho chúng ta biết là là trước kia thì là mỗi một vật thì khác nhau là khối lượng hình thù vân vân đủ kiểu nhưng bây giờ chúng ta biết là gì thực ra là khối lượng nó là năng lượng và tất cả các hình thức tồn tại của sự vật ấy thì nó chỉ là dạng thù hình khác nhau của năng lượng mà thôi. Cho nên từ đây có thể quy được khối lượng ra năng lượng. Đấy. Thì với C bằng 3 x 10 mũ 8 m trên giây thì người ta tính được là nếu cái khối lượng bằng 1 microgram, tức là bằng 1 phần triệu gam đấy, 1 phần triệu gam hay là 1 phần tỷ của kg ấy thì nó sẽ tự ứng với cái năng lượng là 25 kWh điện, tức là 25 số điện. Tức là một cái lượng khối lượng cực nhỏ thì cũng có thể chứa một lượng năng lượng rất lớn. Đấy. Ví dụ một gia đình mà dùng 250 kW giờ một tháng thì một cái móng tay rất nhỏ là 0,05 gam thôi thì cũng đủ để cho gia đình nó dùng trong 416 năm Đấy. thầy lấy một cái quy đổi để cho các em dễ nhớ thôi thế thì từ cái công thức này chúng ta rút ra được là m bằng e trên c bình phương như vậy đơn vị của m thì có thể tính bằng là kg hoặc là gam hoặc là u nhưng mà e này là năng lượng và c bình phương là hằng số nhưng đôi khi người ta dùng cái đơn vị năng lượng mà chia cho c bình phương để làm đơn vị khối lượng và đó là cái đơn vị phái sinh cho nên là trong thực tế các em có thể gặp cái đơn vị khối lượng là jun lên c bình phương, electron volt c bình phương hoặc là mega electron volt lên c bình phương. Và khi quy đổi sang kg đây thì 1 mega electron trên c bình phương bằng 1,7778 nhân 10 mũ trừ 30 kg. Và khi chúng ta quy đổi ngược trở lại thì chúng ta sẽ có một u nó ứng với 931,5 mega electron volt lên c bình phương. Con số này là thầy cho có thể là dịch chuyển một chút nhé, có thể có đề người ta sẽ cho 931 chứ không có phải 5 đâu, tùy vào số liệu thụ thể mà làm. Thế bây giờ này nếu như tính như vậy thì cái proton này nó sẽ có khối lượng là 938 mega electron volt trên xe bình phương. Neutron có khối lượng là 939 mega electron volt trên xe bình phương và electron có khối lượng là 0,51 mega electron volt trên xe bình phương. Thì chúng ta có thể quy đổi qua lại đúng không? Đấy, 1 mega electron volt trên xe bình phương bằng 1,778 nhân 10 trừ 30 kg. Nhưng mà 1 u thì bằng 931,5 mega electron volt trên xe bình phương. Có thể quy đổi rất là dễ dàng. Từ đây thì chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp là cái độ hụt khối. Đầu tiên lấy cái trường hợp nguyên tử Heli để làm mẫu thì chúng ta sẽ thấy như này này, nó có hai proton và có hai neutron đúng không? Thì ở đây khối lượng proton neutron và khối lượng của hạt Heli chính là khối lượng của hạt alpha chúng ta đã có rồi. Thì chúng ta nhận thấy là tổng khối lượng của proton và neutron ấy là hai lần proton cộng hai lần neutron thì cộng lại nó sẽ bằng 4,031882u. Còn khối lượng của hạt nhân Heli ấy, thì nó lại bằng là 4,000500u. Như vậy thì tổng khối lượng của các hạt nucleon lúc rời rạc thì nó lớn hơn cái khối lượng của cái hạt nhân sau khi hình thành. Và ở đây có một cái độ hụt khối lượng, tức là khi các hạt nhân rời rạc này, các hạt proton và neutron rời rạc nó kết hợp với nhau thì nó bị hụt mất khối lượng là 0,030382u. Và cái này được gọi là độ hụt khối của hạt nhân heli. Đấy. Thế thì phải chăng nó chỉ xảy ra với Heli thì thực ra không phải như vậy. Khi nghiên cứu với tất cả các cái hạt nhân mà có từ hai nucleon trở lên thì người ta đều thấy có cái độ hụt khối cả nhé. Và độ hụt khối được tính như nào? Các em biết là một cái hạt nhân X AZ thì có Z proton và có A trừ Z neutron. Thì lúc bao giờ các em vận dụng cái MP, MN và M của hạt nhân này thì chúng ta luôn có là tổng khối lượng của neutron này cộng với proton tức là có Z lần MP cộng với A trừ Z lần MN thì bao giờ cũng lớn hơn là MX. Đấy. Ở đây trừ các cái hạt mà đơn lẻ như là hydro nó chỉ có một proton Cho nên là nó không có độ hụt khối Thì ở đây vì cái tổng khối lượng của các hạt nucleon lớn hơn khối lượng của hạt x Cho nên chúng ta sẽ có delta mx là bằng tổng khối lượng của các nucleon trừ đi khối lượng của hạt x Và cái con số này luôn lớn hơn không Và cái delta mx này được gọi là độ hụt khối của hạt nhân Nhớ chưa? Thế thì đây là công thức rồi Và các em chỉ việc vận dụng để tính thôi Đấy. Ví dụ khối lượng hạt nhân uran 234 là 233,9904000U Biết khối lượng của proton là như thế này, khối lượng của neutron là như thế này, tìm độ hụt khối của hạt nhân. Thì các em tính là delta MU chỉ cần lấy 92 proton, 92 nhân với MP. Đúng không? Cộng với lại 234 trừ 92 nhân MN. Xong rồi trừ khối lượng của hạt MU 234, lấy các số liệu lắp vào chúng ta sẽ tính ngay được là ở đây là bằng 1,839972U. Đây là độ hụt khối của hạt nhân uran đồng vị 234.
Bây giờ chúng ta sẽ sang cái năng lượng liên kết của hạt nhân Thì ở đây chúng ta sẽ có là đầu hụt khối MX được tính theo biểu thức này Thì cái năng lượng liên kết ấy, nó chính là cái năng lượng mà ứng với cái đầu hụt khối Được tính bằng delta MX nhân với C bình phương Được chưa nào? Thì cái năng lượng liên kết này có nhiều cách tính Ví dụ như là MX các em tính bằng U Mà các em muốn đổi cái năng lượng liên kết này này Mà sang mega electron volt thì các em chỉ việc là biết là một U bằng 931,5 mega electron volt đến C bình phương cho nên khi nhân với cái này thì nó sẽ ra năng lượng liên kết là đơn vị mega electron volt. À, mặt khác là nếu như mà các em đổi mx mà sang kg thì từ u các em nhân với 166055 nhân 10 mũ trừ 27. Rồi từ kg này các em nhân với c bình phương tức là 9 nhân 10 mũ 16 thì các em sẽ thu được năng lượng liên kết ở đây là tính bằng joule. Còn từ mega electron volt này muốn quy sang cái năng lượng liên kết bằng joule các em nhân với lại là 1,6 nhân 10 mũ trừ 13 bởi vì 1 mega electron volt bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 13 joule. Thì cái quy đổi ở đây là rất là thoải mái và dễ dễ làm. Thì ở đây sau khi tính toán chúng ta sẽ biết là với hạt alpha thì cái độ hụt khối của nó là 0,03,0382U. Chứ khi nhân với cái cái 931,5 này chúng ta thu được là 28,3 mega electron volt. Chính là năng lượng liên kết của hạt alpha. Thế còn uran thì chúng ta cũng vừa tính được là cái độ hụt khối là 1,839972U. Cho nên khi nhân ra thì chúng ta sẽ được cái năng lượng liên kết của nó là 1713,9 mega electron volt. Đấy là tính cho cả hạt nhân. Bây giờ năng lượng liên kết riêng là gì? Là năng lượng liên kết mà tính trung bình cho một nucleon. Cho nên khi các em tính được năng lượng liên kết là delta m nhân c bình phương thì để tính delta năng lượng liên kết này thì chúng ta phải lấy năng lượng liên kết chia cho tổng số nucleon là chia cho a, được chưa? Thì chính cái năng lượng liên kết riêng này mới là cái đặc trưng cho cái độ bền vững của hạt nhân. Năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng bền vững. Bởi vì muốn làm phá hủy một hạt nhân, muốn biến đổi một hạt nhân này thành một hạt nhân khác thì các em chỉ cần lấy đi một proton là đủ. Cho nên là cái năng lượng liên kết riêng nó mới là cái biểu diễn cái độ bền vững của một hạt nhân, nhớ chưa? Thì ở đây tính ra cho cái hạt alpha thì năng lượng liên kết bằng 28,3 mega electron volt, nhưng khi tính trung bình thì nó ra, ra năng lượng liên kết riêng ở đây là bằng 7,1 mega electron volt. Đấy. Và hạt uran các em cũng tính được năng lượng liên kết là 1713,9 m. Thì ở đây là năng lượng liên kết riêng của nó là bằng 7,3 mega electron volt, đúng không? Như vậy cái này lớn hơn cái này. Đấy. Còn một chút thời gian nữa thầy sẽ đề cập qua một chút về phản ứng hạt nhân Đấy, chứ không thể nói kỹ phần này được Thì đầu tiên các em biết là phản ứng hạt nhân là các hạt nhân tương tác với nhau và biến đổi thành hạt nhân khác đúng không? Ở đây ví dụ như là H21 cộng H31 thì thành là Heli42 cộng với N10 Ở đây là đã có sự biến đổi Vậy thì phản ứng hạt nhân nó cũng sẽ có cái phân loại là thứ nhất là loại có kích thích Cần năng lượng bên ngoài cấp vào, nó đâm vào nhau nó phản ứng Và loại thứ hai đó là cái loại mà gì? Ví dụ như là tự phát, tự phát là tự nó xảy ra phản ứng thôi ví dụ như là hiện tượng phóng xạ thì ở đây các em sẽ có cái phản ứng kích thích như là hạt alpha bắn vào hạt nhôm thì nó sinh ra hạt photpho và ra một hạt neutron còn tự phát ví dụ như là hạt carbon 146 tự nó phát ra một electron và nó biến thành hạt nitơ 147 Đấy. thế thì nếu so với phản ứng hóa học thì cái này phải nhớ này phản ứng hạt nhân nó có hai điểm khác so với phản ứng hóa học thứ nhất là nó không bảo toàn nguyên tố tức là ở đây đang là nguyên tố carbon sang nguyên tố nitơ đúng ở đây đang là nguyên tố nhôm và heli nó sinh ra photpho và neutron này nó không bảo toàn nguyên tố và thứ hai là nó không bảo toàn khối lượng bởi vì hạt nhân là nó có độ hụt khối khác nhau cho nên khi tạo thành các hạt khác thì khối lượng thay đổi cho nên phản ứng hạt nhân là không bảo toàn khối lượng thế thì các em biết là mặc dù nó không bảo toàn nguyên tố và nó không bảo toàn khối lượng nhưng phản ứng hạt nhân nó tuân theo là bốn định luật bảo toàn chúng ta sẽ có định luật bảo toàn số khối định luật bảo toàn điện tích định luật bảo toàn động lượng và định luật bảo toàn năng lượng toàn phần thì thầy đề nghị các em ôn tập thêm những cái phần đó ở trong trong sách và một cái phần nữa đó là phần hiện tượng phóng xạ thì hiện tượng phóng xạ thì nó có những cái hiện tượng như là phóng xạ alpha phóng xạ beta đúng không beta cộng beta trừ rồi có phóng xạ gamma đúng không thì có bốn cái loại tia đó thì cái phần đó cũng khá là dễ ôn tập thì thầy hy vọng là các em sẽ dành thêm thời gian để nghiên cứu cái hiện tượng phóng xạ với cái định luật phóng xạ nữa cũng không còn nhiều thời thời gian các em yêu quý, như vậy thì chúng ta đã kết thúc toàn bộ các chương trình ôn tập và môn vật lý ở trên kênh VTV7. Thì thầy không có nhiều thời giờ vì chúng ta chỉ có là 5 phiên tất cả mà mỗi phiên chỉ có 55 phút thôi nhé. Dành thời gian cho những cái việc khác. Cho nên thầy chỉ lướt qua một lượt và chắc là nhiều bạn ở đây đã rất chóng mặt khi nghe cái trình bày của thầy ở trên truyền hình. Nhưng các em hãy coi đấy như là một cái xương sống thôi. Đúng không? Một cái lịch trình để các em bám vào đó mà ôn tập. Và sẽ có rất nhiều nội dung các em không nhìn thấy trong cái khóa học này. Thì... Không có nghĩa là nó không xuất hiện trong đề thi Mà cái phần xuất hiện trong đề thi nó cũng sẽ là thấp thôi Cho nên là thầy không đề cập Nhưng khi ôn tập các em phải ôn tập tất cả những cái phần đó Thì thầy hy vọng là những cái gì thầy trình bày trong khóa này Sẽ có ích cho các em Và chúc các em sẽ đạt được thành tích cao trong kỳ thi sắp
Chúc các em mọi sự may mắn.